നമസ്കാരം പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച കൃഷിയിടത്തിൽ എല്ലും മുറിയെ പണിത് ജീവിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരായ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ വിവാഹിതൻ അപരൻ അവിവാഹിതൻ വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും തുല്യമായി തന്നെ വിളവും ലാഭവും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവിവാഹിതനായ സഹോദരൻ ചിന്തിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ അവിവാഹിതനാണല്ലോ എനിക്ക് ചിലവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വിളവും ലാഭവും ഒക്കെ തുല്യമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന ലാഭം ഞാൻ അവൻ്റെ പത്തായിപ്പുരയിൽ രഹസ്യമായി നിക്ഷേപിക്കും അങ്ങനെ ആ വിളവെടുപ്പ് ദിവസം മുതൽ അയാൾ രഹസ്യമായി തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പത്തായിപ്പുരയിൽ കുറച്ചേറെ ധാന്യം നിക്ഷേപിച്ചു എന്നാൽ വിവാഹിതനായ സഹോദരൻ ചിന്തിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാലും എന്നെ നോക്കാൻ ആളുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അവന് അല്പം കൂടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ധാന്യം ഞാൻ അവൻ്റെ പത്തായ പുരയിലേക്ക് രഹസ്യമായി നിക്ഷേപിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു രണ്ടു പേരും അത്ഭുതത്തോടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം തങ്ങളുടെ ധാന്യ ശേഖരത്തിൽ കുറവൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പത്തായപ്പുരയിൽ രഹസ്യമായി ധാന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്ന യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഈ സഹോദരങ്ങൾ സന്തോഷാസ്ത്രുക്കൾ പൊഴിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വലുത് ചെറുത് എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാം ഇപ്പോൾ സമസ്ത കാര്യങ്ങളിലും സ്വാർത്ഥത പുലർത്തുന്നവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സ്വാർത്ഥതയെ അതിജീവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് സമ്പാദിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ചിന്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതവും വ്യക്തി ജീവിതവും സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമൊക്കെ കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയുള്ളൂ